ലൈഡീസ് ആൻഡ് ജനറൽ മാൻ സ്നേഹ ഗ്രോ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബാച്ചിലേഴ്സിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസിലെ ബ്ലോക്ക് വൺ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിലെ യൂണിറ്റ് ടു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന പാഠത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് സോ വിത്ത് ആൻഡ് ഫർദർ ഡു ലെറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ മൊത്തം വളരെ ചെറിയ ചിന്ന ചുരു ചുരുങ്ങിയ ഷോർട്ട് പാഠമാണ് ഈ സാധനം ഓക്കെ വളരെ ചെറിയ പാഠമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വെറും മൂന്ന് പേജിൽ നാല് പേജിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ പാഠത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അവയകൾ എവകൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്നാൽ എന്ത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം നേച്ചർ വിത്തൗട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് പൈസ കൊടുക്കാതെ ഫ്രീ ആയി ഒരു നക്കാപ്പീച്ച പോലും കൊടുക്കാതെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിനാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ചെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എയർ ആണ് മറ്റൊന്ന് വാട്ടർ ആണ് മറ്റൊന്ന് സോയിൽ ആണ് അയൺ ഫോറസ്റ്റ് അയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് വായു അല്ലേ കാറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം വേണേൽ പറയാം വായു ആണ് അല്ലേ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് അല്ലേ മനുഷ്യരാശിക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ അത്യാവശ്യമായ സാധനമാണ് എന്ത് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് വാട്ടർ ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമാണ് അല്ലേ ഭൂമിയുടെ എർത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം കേട്ടോ എഴുപത്തഞ്ച് അല്ല എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഫുള്ളാണ് അതിൽ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ആയാലും വാട്ടർ വളരെയധികം ആവശ്യമായ സാധനമാണ് പിന്നെ സോയിൽ മണ്ണ് അല്ലെ കണ്ടെയ്ൻസ് വീരിയസ് പാർട്ടിക്കൾസ് ന്യൂട്രിയൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാനിംഗ് ഗ്രോത്ത് ചെടി വളരണമെങ്കിൽ ചെടി വളർന്ന് അതിൽ നിന്ന് വല്ല ഞാൻ തിന്നാൻ വേണമെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ സാധനം പൊന്തി വര ഉണ്ടായി വരണമല്ലോ അതിന് മണ്ണാണല്ലോ ആവശ്യം സോയിൽ അപ്പോൾ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ അയൺ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇരുമ്പാണ് അതായത് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഓർസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വെപ്പണർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് അല്ലേ ഒരു വെപ്പണ വെപ്പണം ഉണ്ടാക്കാനും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ആവശ്യം ഒരു അത്യാവശ്യമായ സാധനമാണ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർസുകളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു കട്ട ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇരുമ്പ് നമ്മളതിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇരുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ നമ്മളതൊരു ഇങ്ങനെ ഓർലുകളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മളത് ഈ ചൂടാക്കിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എങ്ങനെ ആയാലും അയാളും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കാടുകൾ അതിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫാക്ടറാണ് കാരണം മൃഗങ്ങൾ എന്താണ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മേജർ ടൈപ്പ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൽ വായു വെള്ളം മണ്ണ് ഇരുമ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ഇനിയുള്ളതാണ് പാടത്തിൻ്റെ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ദർ ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവൈലബിലിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി എന്ന ക്രൈറ്റീരിയയിൽ എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നു കിട്ടാ കിട്ട് കിടുതി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിടുതി എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ എത്രത്തോളം ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം ഓക്കെ ഒരു സാധനം എത്രത്തോളം അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം മറ്റു പല ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം എത്രത്തോളം ഈ സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു റിസോഴ്സ് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നു എന്ന ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം എൻ്റർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആണ് മറ്റൊന്ന് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ പേരുണ്ട് റിന്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുതുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ അപ്പം റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുതുക്കാൻ സാധ്യമാവുന്ന റിസോഴ്സസ് റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന റിസോഴ്സുകളാണ് നോൺ റിന
അപ്പോൾ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സാധനം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് എയർ എയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രീത്തബിൾ എയർ അല്ലേ കാറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കാറ്റ് പോകും പിന്നെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട്സ് കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ അരി വേണമെങ്കിൽ ലാൻഡ് അത്യാവശ്യമാണ് സൺലൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സൺലൈറ്റ് വളരെ ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് സോളാർ എനർജി തരുന്നത് സൺലൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ചെടികൾക്ക് വളരെ ആവശ്യമായ ചെടികൾക്ക് ഫോട്ടോസെന്തസിസ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സൺലൈറ്റ് വേണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ചെടികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സൂര്യ വെളിച്ചം വേണം അതിന് അടുപ്പൊന്നും കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അടുപ്പാണ് എന്ത് സൂര്യ വെളിച്ചം പിന്നെ ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇത് ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഭൂമി കുഴിച്ച് കിട്ടുന്ന പെട്രോളൊക്കെ അതൊക്കെ ഓയിലിൽ പെടും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ ഇതിൽ പെടും സി എൻ ജി ഒക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെഹിക്കിളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സാധനമാണ് വണ്ടി ഓട്ടണമെങ്കിൽ പെട്രോൾ വേണ്ടേ പെട്രോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ഓയിൽ ഭൂമി കുഴിച്ചാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് പല രീതിയിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് യൂസ് ആസ് ഫ്യൂവൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുപാട് മിനറൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടും റോ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറേ ഒരുപാട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് വാല്യുബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് വളരെ വിലപെടുപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് ആണ് ഇവകളും എന്താ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് വെറുതെ നമുക്ക് ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളും ജുവലറിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ സാധനമാണല്ലോ എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൽ പെട്ടതാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫാക്ടറുമാണ് പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാടുകളാണ് കാടുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാടുണ്ടെങ്കിൽ മരം ഉണ്ടാകുള്ളൂ മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തിന്നാനുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്തെന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് പുതിയ ഒരു 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 കാലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പ്രകൃതി വേണം പ്രകൃതി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കണം ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂല് വേണം നൂല് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക ഒന്നെങ്കിൽ സിൽക്ക് വോമിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടണിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടുക ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് കണക്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന് കണക്ട് ആയി കിടക്കണം അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പോയിൻ്റ് ആക്കി വെച്ചത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന് ആവശ്യമാണ് എന്ത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പിന്നെ ഡാംസ് അല്ലേ ഡാംസുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലേ ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കാനും ഡാമുകൾ എന്തിനുള്ളതാണ് വെള്ളം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കുക വെള്ളം നമുക്ക് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ കുടിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഡാമുകൾ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഡാമുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഡാമുകളുടെ ഡാമുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്രിവെൻസ് ഫ്ലഡ് എയ്ഡ് എയ്ഡ് ഇറിഗേഷൻ ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെ ഡാമുകൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്താ ഉപകാരം ഒന്ന് ഫ്ല ഫ്ലഡ് കുറയും നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടും എയ്ഡ് ഇറിഗേഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാനൊക്കെ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് കറണ്ട് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡാമുകൾ സാധിക്കും ഡാ ഡാമുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വളരെ അത്യാവശ്യമായ സാധനമാണ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും അധികം അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാത്തൊരു ഭാഗമാണ് ത്രെറ്റ്സ് ടു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന് ത്രെറ്റായിട്ട് വരുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാതാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നാലെണ്ണം ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് കേട്ട് നോക്കാം കാരണം നല്ല രസകരമായ വിഷയമാണത് അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന ത്രെറ്റ് ഇതിനുണ്ടാവുന്ന
പുക പുക മൊത്തം പ്രകൃതിയിലേക്കോട്ടേക്ക് പോവാണ് ഡൽഹിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫുള്ള് പൊല്യൂഷനാണ് പൊല്യൂഷൻ കാരണം ആർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് അത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആവട്ടെ എന്തോ ആവട്ടെ എല്ലാം തൃഷ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുക ലോകം നന്നാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ഇനി അവസാനമായി നോക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന് ഒരുപാട് റിട്ടേൺ ഒക്കെ ശരിയായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും അതിന് നമുക്ക് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് റിഡ്യൂസ് റിയൂസ് റീസൈക്കിൾ ത്രീ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ത്രീ ത്രീ ആർ എന്ന് പറയും ആ ത്രീ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് റിഡ്യൂസ് റിയൂസ് റീസൈക്കിൾ റിഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക റിയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക റീസൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അത് പിന്നെ നന്നാക്കി അത് സംസ്കരിച്ച് വീണ്ടും പഴയ അതൊരു ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റിഡ്യൂസ് റിയൂസ് റീസൈക്കിൾ പ്രൊമോട് റെസ്പോൺസിബിൾ റിസോഴ്സ് യൂസ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പീഡികയിൽ നിന്ന് പീഡിക അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയ പീഡിയ എന്താ വെക്കട്ടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കവർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും റിഡ്യൂസ് പരമാവധി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കവർ വാങ്ങാതിരിക്കുക സഞ്ചു ഉപയോഗിക്കുക ഇനി കവർ വാങ്ങിയാലോ റീയൂസ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക വേസ്റ്റ് ആയി കളയരുത് ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങ് കൊണ്ട് കത്തിക്കരുത് റീസൈക്കിൾ ഇനി ഒരു ബോട്ടിലാണ് വാങ്ങിച്ചായിരിക്കും ഒരു താരത്തിന് ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളമാണ് വാങ്ങിയിരുന്നത് അതിന് ആ ബോട്ടിൽ വെള്ളം നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് റീസൈക്കിളിനിടാം അത് അവർ സംസ്കരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റും വെറുതെ അവിടെ മുടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മണ്ണിലിട്ട് ദഹിക്കൂല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദഹിക്കാതെ വെറുതെ പ്രകൃതിക്ക് നാശം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യാം പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലീൻ അപ്പ് അല്ലെ മറ്റൊരു നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കൺസർവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലീൻ അപ്പ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പെൻ എസ് എസ് ആണെങ്കിലും മറ്റേത് രീതിയിലുള്ള സംഘടന ആണെങ്കിലും അവർ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫാക്ടറാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലീൻ അപ്പ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ പ്രകൃതി എന്ന് പറയേണ്ട ചുറ്റുപാടിലുള്ള വേസ്റ്റുകളെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് അതൊക്കെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ മാതൃകയാണോ ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫാക്ടറാണ് ഇത് വെറും പഠിച്ചെടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്ന സാധനമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലീൻ എപ്പോഴും നടത്തണം പിന്നെ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ അല്ലേ അതായത് വെള്ളം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റ് ട്രെയിൻ വാട്ടർ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം പരമാവധി ശേഖരിക്കുക എന്നാണ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം മഴ പെയ്താലും മഴ വെള്ളം ശേഖരിക്കുക അതാണ് വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റ് ട്രെയിൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മഴ വെള്ളം ശേഖരിക്കുക അതേപോലെ വേസ്റ്റേജ് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് ബ്രഷ് പല്ല് തേക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പലരും ഓണാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല്ല് തേക്കും വെള്ളം അതിൻ്റെ വൈക്ക് പോകും ഇയാളുകളുടെ പല്ല് തേക്കുന്നും ഉണ്ടാവും ഓരോ കഥ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ വളരെ ആവശ്യമായ സംഭവമാണ് ലൈക്ക് ആൻഡ് പോണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ പണ്ടത്തെ പുഴയിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോ എന്തൊരു ക്ലിയർ അടി വരെ കാണുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അടി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയ്ക്കും വൃത്തികൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് പുഴകളും പോണ്ടുകളും പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളങ്ങളും അപ്പം ഈ കുളങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക പ്ര അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക കീപ്പ് ക്ലീൻ അവകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക ഫ്രീക്വൻലി ഡിഗ്ഗിങ് അതേപോലെ മണ്ണ് ആവശ്യം പോലെ എടുക്കുക മണ്ണ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പുഴകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വൈകാതെ നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് ആ പുഴ ഇല്ലാതായി പോകും മണ്ണെടുക്കൽ ഒരു ആവശ്യമായ സാധനമാണ് അപ്പോൾ മണ്ണെടുക്കുക ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മണ്ണെടുക്കുക അതേപോലെ കീപ്പ് ക്ലീൻ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമല്ല പുഴയുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രീക്വൻലി മണ്ണെടുക്കുക അതേപോലെ കീപ്പ് ക്ലീൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇവളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക ഡാം റിസർവയർ ഡാമുകളും റിസർവയറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക വെള്ളം സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാം റിസർവയറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കുറയ്ക്കുക സ്റ്റോപ്പ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അതായത് മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക പബ്ലിക് അവയർനെസ് ജനങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാണാൻ ഈ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഒര
ഓക്കെ അപ്പോൾ നോ വ്യൂ വൺസ് ടൈപ്പ് സാധനമാണ് നോൺ റിനോവബിൾ റിസോഴ്സ് അതിൽ പെട്ടതാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ മിനറൽസ് ഒക്കെ പിന്നെ മേജർ ത്രെഡ്സ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രകൃതി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനുള്ള ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എൻവയൽ പൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കൺസർവേഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞു ഡീ കൺസർവേഷൻ ടെക്നീക്കൾ ഒരഞ്ചെണ്ണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പഠിക്കാം ഇനിയുള്ളത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടക്കം ഞാൻ ഒരു ഗൈഡ് പുറത്ത് വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൈഡ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല നമ്മളെല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പുറത്ത് വിട്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഗൈഡ് വരിക ഓക്കെ ആ ഗൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ആൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആ സാധനം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്ന് ഓക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജയിക്കുമെന്ന് വെറും ചെയ്യാമല്ല ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗൈഡ് ഞാൻ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് നമ്മുടെ ഗൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടും ആ ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതോടുകൂടെ തന്നെ ആ ഗൈഡ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗൈഡ് കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പരമാവധി ആൻസർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇമ്പോ ഈ ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഷോട്ട് നമ്മൾ റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത സംഭവം തന്നെയാണ് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൗ ടു കൺസേർവ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എന്ന എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതി റിസോഴ്സുകളെ നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യുക എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തിയുള്ളത് അത് കൂടുതലായി നോക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു സോ ആൻഡ് ടെൻ ലെഫ്